，你的另一面对我来说，也许就是一个梦我出去弄车了啊！别忘了检查一下。我知道。你去航运局小心点儿。放心吧。徐太太出去啊！哎、徐太太出去啊！李先生，那天谢谢你啊！不客气，再见啊！再见。罗工程师，云集号电报。今天晚上进大连港。乘船上有那么多年的经验，应该不会出问题的。还有其他三艘货轮呢？哦，两艘还在海上，一艘正在装货。好。哎，你设计的新船怎么样了？差不多了，你帮我准备点材料，我准备做模型了。哦，好的。雀儿，这下罗先生够资格当你的老师了吧？哼，你不懂，我这是给罗先生还有小姐创造机会呢。哎呦，你这个小鬼头！小姐，要不要我去找个师傅把这幅画裱起来啊？好啊，好，我去量尺寸啊。小姐，罗先生今天还会来教我画画吗？嗯，让他休息一天吧，这几天他太累了。我觉得他一点都不累。小骨头。金井课程你怎么来了昨天林建松支开徐光甫去了我家我为了取得他的信任杀了青木什么再说的详细一点徐光甫走了之后林建松到了我家，他说时间紧迫，还把乔少山的真实身份告诉了我。那渔火计划是你告诉他的？对，他这一次没有任何保留
，丁尚云记号是因为孙宗吴没有把文件烧干净。因为在夜总会的时候，林建松手里有一张带有海威轮船公司标志的纸片。还有呢？云记号或仓改装图的照片是他潜入码头拍的，后来他去了宝丰鱼行，也就是在那个时候，潘云泽把备用站的联络方式告诉了他。他们现在知道多少？只知道货仓改装，云集号去大连，其他的一概不知。他相信你了？对，我明显感觉到林建松已经乱了阵脚。他确信徐光普是间谍，我为了让他更加相信我，告诉了他浴火计划，仅此而已。嗯，很好。他准备把我和乔少山转移到一个安全的地方去。通江路，一百五十六号。你怎么知道的？昨晚他接完你以后，就去了钟表店。你说的，和他告诉乔少山的完全一致。科长，林杰松上当了。可以做出结论了。我们做的这个局，终于可以收网了。这是付出的代价。你说的是青木吗？用他的死换取你打入林建松的核心团队，这是他的使命。林建松准备什么时候行动？今晚八点。在钟表店。嗯，那我会撤掉监视钟表店的人，还会派人去同江路一百五十六号装好窃听器。这样一来，林建松就是我们手中的木偶了。你先回去，什么都不要做，但是要谨慎一点。他和我们之间的较量。才刚刚开始。嗯。给我接黑田。我是黑田。钟表店有什么动静？一切正常。把监视的人全都撤掉，让他们去。同江路一百五十六号，装窃听器。你守在监听站，我马上就到。嗨查出来了，云金号运的是一批日本酒，名叫海藏。海藏？嗯，我觉得这肯定是伪装。这点钱你先留着，以后肯定有用。乔少山的钟表店在哪儿？天府路肖派钟表店。哦，行。黑天，人都撤了吧？科长，人都已经撤走了，现在应该到同江路装窃听器去了。好，可是人都撤走了，会不会有点儿？今天晚上很重要，只要徐光普一死，何野就能潜伏在林建松身边。林建松他，非不出我们的手掌心。
这是补给品的清单，怎么没有数量？不知道去哪儿，这量很难估计。没关系，我会让他们多准备的。等等，跟兄弟们说一下，晚上要进港，都给我打起精神来。是，知道了。嗯，去吧。嗯。大夫，嗯，我来吧，你先吃饭。科长，到了大连港，康养以后，能不能让兄弟们下船，轻松轻松？他是老板，问他吧。啊，当然可以了，大家都辛苦了，喝酒的钱我来出。嗯，不用，我们自己有。大夫，嗯，跟兄弟们说，喝酒以后别闹事儿啊。没问题，放心吧。程船长，我先走了。把这张清单发给大连港。要他们按照要求去准备。嗨，明白货物准备的怎么样？刚刚收到七三幺长官发来的密电，货物准备完成，船一到就可以装货。那装货的人是谁？全都是七三幺部队的人，码头已经封锁了，一个制作人都进不来。提醒他们，严防地下党的人混入码头。东野先生是不是给了你一张清单？是啊，怎么了？啊，那上面有些东西我忘了写了，你能给我看一下吗？啊！你看，我果然忘写了。慢走啊！嗯、船长呢？和董伟龙下去巡视去了。好。好了，云集号没有去青岛港，是不是要告诉夜莺？马上就发。
客场，破译了对方电文。念，云吉号并未出现在青岛港，按照航程判断，应该已到大连港。有了这条电文，徐光普必死无疑。科长，乔少山开始发报了今晚出监，目标徐光普，钟表店已经暴露，我们三人将会转移到一个新地点。好，今天晚上我们就看着他们自相残杀，而且位置很好。小姐，这样可以吗？再往右边一点。这样可以了吧？我手都酸了。喂，啊，是罗先生啊，你等一下，小姐，罗先生电话。嗯。喂，罗先生，找我什么事啊？我想请你给我设计一个船标。船标？是啊，凤凰号的。啊，可以啊。哦，对了，你吃饭了吗？还没呢。吴妈做了很多菜，等会儿我给你送过去吧。那好，我等你。嗯。<笑>船标是放在哪儿的？船首的位置，每艘船都有它的船标。你真是难为我了，我一点想法都没有。为什么你不自己设计啊？我设计这条船陷得太深了，就像你说的，当局者迷，旁观者清。这可是我的第一次，一点经验都没有。你一定能行，你想想看，你有绘画基础，而且品味也很好，肯定能行。<笑>好吧，那我试试看。如果不好，你可别笑话我。<笑>行。嗯，哟，吃上了。啊，啊
。啊，呃，不打扰了，我先走了啊。您的西装，嗯，谢谢。走好啊，黄先生。毛弟啊，哎，送送黄先生。好嘞。冯师傅，这是我今天晚上要用的东西，帮我准备一下。有几成把握呀？还是三成画好了，嗯，还没呢。没事，我看看。哦，别看了，我画的不好。说不定能用的，我看看。这眼睛画的不错，你的朋友啊？呃，随便画的。啊，我还是回去吧。那好。那晚上我过去教雀儿画画。哦，这几天你太累了，要不休息一天吧？没事，我不累。那好吧。哦，对了，你的包。哦老徐，我们走吧。嗯。这车没问题吧？没问题也送到了，科长。啊何野和徐光谱到了，你把椅子拿过来，放这儿，好。怎么找这么个地方呢？
我把他带来了。说什么？都看我干什么？你你你什么意思啊你啊？坐下。你你你这什么意思啊？你小心走火。坐下，坐哪儿啊我？坐，哎，你们这是干什么？我跟你，我打你！哎呀，把他绑起来！啊，你要是敢动，我就杀了你！绑起来！邱少山，你敢？邱少山！臭日本臭！你给我给我看见表错了，你妈！你放屁！我告诉你，你敢帮老子，有种你把老子放开！我杀了你妈！臭日本臭！你、啊、闭嘴！嗯、徐光武，我已经查得很清楚了，在夜总会，你把我刺杀孙宗吴的情报泄露给。王华培，他在后巷射杀孙宗吴，就是为了保证梅机关的浴火计划不被泄露。然后又是因为你，德林诊所和宝丰余杭被血洗。我现在代表组织对你宣判。刘明真同志，你什么话都别说。我已经替潘掌柜报了仇，后面还有更艰巨的任务等着我们呢。徐光国，日本人在监听我们，听见没？啊！别出事儿。他们开始转移了。
这样可以吗？我跟你说啊，嗯，这儿应该这么画。真香，你过来一下啊！这样啊，<笑>你帮我看看，可以吗？很好。真的吗？真的没骗你。哎<笑>，真香，有件事情我应该告诉你。什么事儿？我过去的事情，啊，过去的事情就让它过去吧，我只在乎未来。这个设计图啊，我等会儿带回去，这可是咱们俩共同做的第一件事。我只是画了一个船标而已。船标那可是船最重要的东西。雀儿，嗯，今天就画到这儿。好的，我走了。啊，路上小心。嗯。谢谢，进去吧。说，为什么要杀刘明珍？我也不知道，我以为要杀的是你。刘明珍给我潜伏了几年，他怎么就成了日本特务了？既然要杀他，就一定要到。证据，把证据给我。我有证据。这就是你要的证据。这个笔记，你应该很熟悉吧？我查出来了，云姬号今天出港，去的是青岛。哦，我觉得这个消息还是由你告诉夜莺吧。是我害死了老婆。大家。蝦子。聋子，还是傻子？问题到底出在哪儿？什么？何爷告诉了林建松，渔火计划这个代号。这个林建松
，果然说到做到。他把我们整个煤机关全耍了。这是我的失职，请机关长处罚。我是要处罚，但不是现在。除了这些坏消息以外，还有什么别的发现？有，我们破译了乔少山的密码。现在没用了，机关长，可以进行全程打字。根据窃听显示，零件所。接下来的行动目标就是云集号。刘明真告诉我的是青岛。他说是航运局的线人告诉他的。还记得这块手表吗？你的那块表是刘明真给你的吧？他说是送给我的生日礼物。这是他栽赃你的第一步。怎么会是他？自从建立行动组以来，潘掌柜就一直带着他。他骗了所有人，也差一点骗了我。行刺孙宗吴那个晚上，他可能感到可疑，就从于园里跟踪你到了夜总会。他并不知道我们要干什么，以防万一，就又跟着你到了夜总会的后巷。我在包厢里看到孙宗吴要烧毁他包里的文件，于是改变计划，准备抓活口。当我带孙宗吴准备上车的时候，刘明真一定认出了孙宗吴，为了保护秘密，射杀孙宗吴。也正是因为这个，我查出日本人。秘密改装“云记号”这个情报，带着照片去了余杭。就在那天，我和潘掌柜交换了手表，我这才知道乔少山的钟表店是备用联络站。那天潘掌柜支走了你们所有人等我，刘明真一定察觉到了什么，他提前回到余杭，在偷照片的时候。被潘掌柜发现，原来是你呀、啊！然后他就血洗余杭，不留活口。